こんにちは。こんにちは。小原大水さんです。小原大ひろみです。ここはサロンツアー終わってね。はい。うん、昨日。帰ってまいりました。夕方ね。うん、うん、ね、予定通り三時半に着いたんだっけ船。そう予定通りだったよ。よ、うん、かったよ。揺、うん、れなかったね。静かな海だった。うん、なかなかな、ね、あのないような静かなよ、ね、ただねでもやっぱりねなんて言うんだろう揺れてる感じっていうのはあるわけ、うん、でも子供たちも言ってたんだけど、うん、あの竹芝桟橋に着いた時あんまり感じないんだけどいざこううち、ん、に帰ってほっとしてふっと歩き出した時とかになんかこう揺れてるようなああそ,うそれはあったあ,あそう、うん、あんまり感じないけどねあそうあなたのやっぱ慣れてるのか、うん、私たちもやっぱあったね、うん、それ気持ち悪いわけじゃないなんかこうああワンワンとあ船の感じなのかな、うん、みたいなああそう、うん、そんなありましたねああ、うん、そうまあ、だけどねいい旅だったねいやーやっぱりね、うん、今日も言ってたけども変な人が集まると楽しいんだねみたいな<笑>まあ本当ね18人いてねそうそうそうそう、まあ、まあ私たちも入れてね人見、うん、さんも入れてそうそう、うん、まあ大体ねなんていうのなんかグループができたりとか、うん、まあなんかちょっと仲の良くないね気の合わない人がいたりとかさ、うん、単独でなんか勝手な行動するとかさ、うん、必ずいるらしいんだようんうん、ツアーっていうのはね、うんうん、だけどもさ本当に、まあ、嫌な思いした人も一人もいないし、うんうん、あのみんな本当にこうなんていうんだ仲良くできたしね、うんうんまあ、多分なんかこういうのに慣れてる人は不思議なツアーだと思ったと思うよ。うんまあ、ひとみさんはね、うん、いろんなツアーやって、まあ、ただひとみさんの場合人数がね,ねあの自分の目が届く範囲内っていうのが彼のもポリシーにあるので、うん、6人とか、うん、あのもし募集が多くたとしても7人とかそのぐらいの人を募っていくっていうのが彼のね、うん、こう大,きく大,きれ大きければいいとか、うん、稼げればいいってそういう感じの方ではないので、うん、そういうアットホームなツアーばかりなので、うんまあ、彼の場合は少ないかもしれないけどね、うん、でも皆さんそういうふうに、ね、おっしゃってくださるから、うん、やっぱりそういうことなんだろうねやっぱりね。だと思うよ、うんうんまあ俺はその考えなかったしさ行きたい人は行けばいいんじゃないのっていう感じでさ要はね船が取れて、うん、宿そうそう宿のキャパがあればね、うん、宿分散ってちょっとやっぱりね、うん、最悪のことも考えたけどね、うん、人数がこれ以上集まったら分散しようかっていうのもあったけど、うん、でもやっぱ一つの宿で本当よかったよねそうだよでまあねあのなんていうの、えー、もう観光旅行でねあちこちあちこち行ったりとかね、うん、そういう人はねまあちょっとこのツアーはね、うん、合わないんだよなうん、ああでも別にフリータイム作ってたから行ってもよかったわけだよ、うん、っっあの個人的に申し込んで、うん、ひとみさんもねコーディネートしてくださるし例えばあっち行きたいこっち行きたいって、うん、あったんだけど誰も行こうとしなかったねだからねやっぱりね<笑>、うん、人と人との関係をね楽しむっていうのは、うんうん、もちろんイルカを笠原っていうのはねメインにはなるんだけど、うんうん、やっぱり人との関わりっていうのはな、うん、この、まあ、一期一会ってっていうかね、うん、この出会い、うん、やっぱ縁があっていくんだから、うん、小笠原までさ、うん、24時間もかけてさ、うん、25時間半か、うん、船に乗ってさ、うんね、行こうなんてさ、うん、なかなかね、うん、できることじゃないそうなんだってねひとみさんも言ってたけど三倉、うん、とか豊島っていうのかな、うん、ああいうところだと比較的こう行くってこうツアーが埋まるんだけど、うん、小笠原はなかなか人数が集まらないって、まあ、よく小原田さんがこんだけ集めましたねって言われたよ、うんうんまあ、集めたんじゃない集ま,っ集,まっちゃ集まってくださって、ね、本当に来てくれてね、うんうん、でキャンセルもあったわけだからそうだ,、ね、だから行けない人もいるわけだからね、うん、どうしてもお仕事でね一日遅れて行きたいって言われた方は本当なんかね後ろ髪引かれるというかういいですよって言いたかったけど船がないんだよねだからまあねひょっとしたらそういう人たちは来年行くのがチャンスかもしれないしそだからその一番ベストのタイミングで行けるようになってんだよそうだよね、うん、この一日遅れで参加とか合流っていうことができないっていうのがやっぱり一番のあれだろうね、うん、小笠原ってねそうだよねだから本当ねあの直前に3人キャンセルあって、うん、さあどうしようかって時にね、うん、あのひろと君がね参加してくれたって。うんでやっぱり彼がいたことによってさ、うん、なんて言うんだろうなまたこうツアーの性質が変わってくるし、うん、来たしね、うん、であそこでねあの、まあ、16歳か,、うん、だからお母さんもね、うん、お風呂とかさ、うん、そういう着替えとかさそういったものをね、うん、あのなんか男の手を男性の手を借りたいというのあるじゃん、うんうんうん、だその時にねあの63歳の王ちゃんがさ、うん、そうだね<笑>あの人もすごいよなあの人、うん、本当にねひろとくんにべったりついてね、うんうん、でひろとくんの手を引いて、うん、ずっと海に入ってさ、うん、イルカを見せたりしてたんだよねそれもささりげないんだよね、うん、なんかなんて言ったらいいんだろうそうそう押し付けがましさもないしそうそうそうそう、うん、それがねできる人って少ないと思うそうそうそうなんか本当にあの人もうううとかやってきてさ、うん、で
、行くぞとか言ってスッと行く感じだからね、うん、まあなかなか粋な男だねあれはね、うん、だって、うん、あのね今回2回目だからパン屋さんにみんな連れてってくれたりとかさ、うん、朝日見に行こうって言ってね、うん、山の方っていうかあっちまで連れてってくれたりとかしてくださったみたいなんで私はちょっと行けなかった足を怪我してたから行けなかったんだけども、うんうん、そういう時ももう行きたい人だけ行けばいいっていうかもう無理にもう全員来いよみたいなそういう体育会系みたいなさそういうリーダーシップとは違うんだよね,そうね好きなんだあのにね、うん、あのー、なんて言うんだろうね、えー、あちこち見て回ってさいいとこあったら人に教えたくなるそう、うん、でもそれ気持ち分かるよね,ねあそこのあれ美味しいよ行ってみないってじゃあ行きたいっていう人だけじゃあ行こうっていうかさう自然な感じだったよねそうだからパン屋さんもさ、うん、あの1軒しかないんだよな何軒かあったんだけどね、うん今1軒しかなくてで朝もう開店が6時半なのよ、うん、ねでも6時半に行くんじゃ遅いんだだから、うん、ああの1人でやってるからさ、うん、数も限られてるし、うん、美味しいしね美味しいし、うん、すぐ売れるんだよな、うん、だからおうちゃんなんかもう5時に起きてさ<笑>準備してで6時なら出かけていくわけだ、うん、で最初に行った時は前先に並んだグループがいて、うん、悔しいんですよ<笑>一番がいいんで<笑>だからもっと早く行ってさ次の日は朝は一番乗りだったよ<笑>とかねそんなことがあったり、ね、それからあのー、ね小学生2人ね,、うん、ねもうすごいね兄弟二年生五年,年生のお姉ちゃんと三年二年生2年間で、うん、あの弟ね、うん、まあすごいね、うん、あの船に乗った時にね、うん、キャベツビーチってところで、うん食事だったんだよ、うん、その時にさ、うん、そのそれでのパンさ、うん、美味しいパンねパン美味しいパンを買って肥料派に買っていくんだけど、うん、カレーパンが1個あった、うん、で今年はずっとカレーパンは好きなわけじゃないんだよ、うん、だからかね、うん、だけどこのカレーパンをめぐっての大バトルがあってさ<笑>、ね、どうしようかと思った。<笑>なんかさああここで実況中継していくかどうか分からんけどなんか髪を引っ張るの蹴りを入れるのすごかったんだってそうそういいよもうカレーパン一つで,でどうしようかと思った時にひとみんがカレーパン持ってたんだよ<笑>でひとみんにさそれちょっと下げたらっつってさでそれをお姉ちゃんにあげたの弟が食っちゃったから僕、うん、なあそれをお姉ちゃん怒ってさ一口欲しかったんでしょ要は、うん、僕が食べちゃったから怒って怒ってもうさ大変だった<笑>でもそのお姉ちゃんはひとみんにもらったカレーパンをさ、うん、大事に大事にね、うん、もうあの海に海から上がっては、うん、袋から出して少しずつ食べてさ<笑>うんすごかったねもうひとみん大活躍だねそ,うそしたら翌日はさ、うん、その弟の方カレーパンでお姉ちゃんとお喧嘩して、うんね、パン屋さんへそれこそ一番乗りして、うん、カレーパン3つ買ったな<笑><笑>すごかったねでもさあの最後見送りにねあの、うん、シータクさんの船ね、うん、あのイルカの船の方、うん、見送りに来てくださって、うん、もうカレーパンって人だよねもう絶対忘れられないお客さんだよねなあカレーパンだよなカレーパン巡って船の上でお喧嘩する兄弟そうそうそれもあんたすごいんだから乗り引っ張る蹴飛ばすうん絶対忘れないだって海にいる人海まで聞こえたって言ったもんねあそう<笑>そうそうそうたちは海にいて聞こえたって言ったもん<笑>何事が起こったかと思ったりしたらひろたくんなんかはねああいうバトル嫌いなんでそう優しい嫌、ね、なんだよねあの大声を出すとかそうそうそうこうざわざわざわざわするっていうかうねだから面白い彼はね彼はまああの自衛省っていうね、うん、あのまあ診断されてるわけだけどね、うん、あの肺がいっぱいいた、うん、気になるんでねそうだね肺をこう叩くんだ手で叩くんだけどさ、うん、その時にねごめんなさいごめんなさいっつってね,そうね肺を叩いてるんだよね、うんうん、まあ非常にね彼の存在大きかったしあの二人もすごかったし、うん、それから三歳のねうんライカちゃん、えー、ライカね、うんね、可愛かったね最初はもう、あのー、全然じいじから離れなくてそうおじいちゃんとおばあちゃんと参加してたんだけども、うん、絶対来なかったね,ねこっちに、ね、愛媛から来たんだからね、うん、で全然ねもうそこにおじいちゃんにもべったりだったのにだんだん慣れてね、うん、最後はもうすごかったね一人で、うん、お部屋がね二つに分かれてたんだけども、うん、私たちの方の部屋に一人で来て、うん、お姉ちゃんたちのこう髪の毛をちゃんとブラシでう、うん、溶かして髪の毛輪ゴムで縛ってあげて、うん、もうすんごい可愛かったよ,そうだよ、ねうん、覚えててくれるといいね、うん、今回のこと3歳なら覚えてるよね,ねきっとねそうだよ、うん、そしてまあ王ちゃん63であのじいじは60いくつだ60そんなもんだ、うん、ねあの辺のね長老方も、うん、長老っつったらかわいそうじゃんって失礼<笑>俺よりちょっと上だけだからなそうだよあんた自分だと同じようなもんじゃん<笑>そういい味出してたやいや、うん、そうね,よかったね,ね女性陣もねうん、うん、あのそれぞれ思うことあったと思ういろいろと
ちょ,っとちょうどさなんかの天気の中で来てるだろうしねだからやっぱりねあれやっぱり呼ばれるんだねうんミクラもそうだし小川さんもそうだし、うん、みんな言うよねあの島はやっぱり呼ばれていくんだって、うん、だハワイ島もそうだしねそうそうそうやっぱり行くまずやっぱり自分が行くというふうな気持ちにならないとさ、うん、なかなかね、うん、あの行けないしなってからもまたハードルがあるんでしょ、うん、そうだよな、うん、そうそうそうそういうこと、うん、だからねまあ,あのだそういうなんていうの本当にこう波長の合う仲間が集まってくるのよ結果的に、うんうん、じゃあやっぱり印象的だったのはねあのゆっこさん静岡から参加してくれたんだけども、うん、あなたの本を高校生の時に読んで、うん、そ,うそ,うだそうだなそれからずっと行きたかったっつってなもうだからもう20年、うん、イルカと会いたい会いたいと思ってて、うん、ひょんなことから去年からのご縁だよね、うん、そうそうそうあの佐藤初芽さんのあそうだったかそう佐藤初芽さんの講演会にわざわざ静岡からお越しいただいてそこでお友達になってサロンに来ていただいてだいろんなイベントにね静岡から顔を出してくださってゆるかが決まったらもう真っ先に仕事のスケジュール頑張って開けてくださってじゃあとかやっぱ20年経ってやっと会えたっていう人もいれば訳、うん、分からずに3歳で連れてこられてイルカの大群を見る子もいるという。そうだよなあそのね小学生の兄弟のあの、うん、お母ちゃんもいい味出していやーなあ忘れられないねやっぱりねあのー、なんて何時間か一緒にいるとね、うん、その人の個性が見えてねそう面白いよいやーいい旅だったな,なまああとはね、えー、<笑>名誉の不祥と何の何のね、はい、学びなのか分かりませんがあの本人は嫌というほど分かってますので小笠原まで行ってはいね、骨折って帰ってくる小笠原診療所の温かいね,ね,ねあの優しさに触れタクシーの運転手さんの優しさに触れ、うん、帰ってまいりましたそう、はいまあ、少しは成長してくださることを私は願っております,す、ね、交互期待でございます、はいはい、どうもありがとうございましたありがとうございました<笑>